문장은요. 우선 여러분이 무엇을 알고 있어야 됩니까? 고등학교 1학년 개념을 알고 있어야 돼요. 이중근호. 이중근호가 뭐였습니까? 근호가 두개 있는 모양이었어요. A 플러스 B 플러스 마이너스 루트 AB. 이렇게 근호가 두개 있는 걸 우리가 이중근호라고 하는데 두 번째 안에 있는 근호는 두 수에 뭐가 있고? 곱이고 밖에는 두 수에 뭐가 있습니까? 합이 있는 경우에 근호 앞에 2가 어디 갔습니까? 선생님 2를 붙여드릴게요. 2 루트 AB 라고 했을 때 여기에 있는 숫자는 두 수의 곱 밖에 있는 숫자는 두 수의 합이에요. 그랬을 때 우리는 이 값을 어떻게 쓸수 있다? 루트 A 더하기일 때는 더하기 빼기일 때는 빼기 루트 B로 쓸수 있습니다. 단 근호 안에 있는 숫자는 항상 양수여야 되기 때문에 A가 B보다 커야 돼요. 그리고 이런 식으로 여러분이 정리를 할수 있겠죠. 물론 이 숫자들은 다 0보다 커야 되겠죠. 왜? 근호 안에 있는 숫자들이기 때문에. 자 그렇다면 여러분 이것을 이용하면 우리 예를 하나 볼게요. 지금 이 문제에 7 플러스 루트 48이라는 숫자가 나왔어요. 7 플러스 48이라는 숫자는요. 4 곱하기 16이에요. 왜 선생님이 이렇게 썼을까요? 아, 4 곱하기? 4 곱하기? 계산도 안 되네요. 12죠? 왜 이렇게 썼을까요? 루트 앞에 2가 있어야 되기 때문이에요. 루트 앞에 2가 없죠? 2가 나오려면 루트 안에는 4가 있어야 돼요. 어, 4에게 4가 있어요. 4가 루트 밖으로 나오면 2 루트 12 이렇게 되고요. 결국은 두 수의 곱이 12고 두 수의 합이 7인 숫자만 찾아주면 돼요. 따라서 4 곱하기 3은 12, 4 플러스 3은 7이 되죠. 그렇기 때문에 루트 4 가운데가 더하기니까 더하기 루트 3. 루트 4는 얼마예요? 2죠. 2 플러스 루트 3이라고 우리가 쓸수 있게 되는 거예요. 근호가 두 개였는데 근호가 하나짜리로 이렇게 바뀌는 거예요. 이런 것을 우리가 이중근호라고 하고요. 마이너스일 때는 이 누가 더 큰지 큰 숫자가 꼭 앞에 써져야 됩니다. 이런 문제 혹시나 나올 수 있으니까 기억하시고 문제 8번으로 한번 가볼게요. 자 문제 8번 봤더니 A는 로그 3에 루트의 7 플러스 루트 48이라고 되어 있어요. 그런데 문제가 3의 A제곱과 3의 마이너스 A제곱을 알아야 되죠. 자 여러분 로그예요. 그런데 여기 밑이 3이죠. 그러면 이 숫자는 뭘로 바뀔 수 있어요? 3의 a제곱은 루트의 7 플러스 루트 48로 바뀔 수 있습니다. 그런데 아까 이거 얼마였습니까? 루트 48이라는 건2 루트 12 곱해서 12 더해서 7 되는 숫자는 루트 4 플러스 루트 3 따라서 2 플러스 루트 3이었어요. 우리 3의 a제곱만 필요해요. 3의 마이너스 a제곱도 필요하죠. 이 값은 얼마죠? 3의 a제곱의 마이너스 1제곱입니다. 따라서 3의 a제곱 분의 1이겠죠. 따라서 3의 a제곱 대신에 2 플러스 루트 3을 대입하면 이렇게 쓸수 있고 유리화해야 돼요. 얼마 곱할까요? 2 마이너스 루트 3을 분모 분자에 곱할 수 있죠. 분모 얼마예요? 4 빼기 3에서 1. 따라서 분자는 얼마? 2 마이너스 루트 3 이렇게 쓸수 있게 되는 거예요. 그대로 대입할게요. 가겠습니다. 3의 a제곱은 2 플러스 루트 3. 3의 마이너스 a제곱은 2 마이너스 루트 3이고요. 3의 a제곱은 2 플러스 루트 3 마이너스 2 마이너스 루트 3 이렇게 써주면 되겠죠? 자 그러면 루트 3 사라지고 2가 사라지네요. 루트 3 빼기 빼기 루트 3이니까 2 루트 3이 되고 분모는 4가 되죠. 약분할까요? 약분하면 2분의 루트 3이 정답이 되게 되는 거예요. 자, 이렇게 정답 몇 번에서 찾았습니까? 우리가 5번에서 정답을 찾아봤습니다. 이중근호 해결하는 거 알고 있어야 돼요. 그리고 이런 식으로 계산할 수 있는 것, 로그, 지수, 왔다 갔다 하는 방법 정도는 여러분이 정확하게 알고 넘어가셔야 됩니다. 자, 이 문제는요. 그런데 선생님이 하나만 더 알려드리고 넘어갈게요. 이렇게 해결할 수도 있지만 이렇게 3의 a제곱과 3의 마이너스 a제곱이 들어있는 경우에 여러분 3의 a제곱과 3의 마이너스 a제곱을 곱하면 얼마가 됩니까? 3의 a 빼기 a 0제곱 되죠. 그래서 1이 돼요. 
3의 a제곱 곱하기 3의 a제곱을 하면 3의 a제곱의 제곱과 같죠. 두번 곱해져 있으니까. 지수들끼리 곱하면 3의 2a제곱이라고도 쓸수 있어요. 그렇다면 이렇게 a와 마이너스 a가 섞여서 나온 부등식의 경우에는 여러분이 이런 식으로 해결을 해주셔도 돼요. 분모와 분자에 똑같이 3의 a제곱을 곱해주는 겁니다. 그러면 3의 a제곱 곱하기 3의 a제곱, 3의 2의 a제곱, 3의 a제곱 곱하기 3의 마이너스 a제곱은 1이죠. 3의 a제곱, 3의 a제곱, 3의 2의 a제곱, 3의 a제곱, 3의 마이너스 a제곱 1이에요. 이렇게 해도 돼요. 그러면 여러분은 결국은 뭐만 알아내면 된다? 3의 2의 a제곱의 값의 값만 알아내면 되죠. 그런데 3의 2의 a제곱이라는 건 3의 a제곱의 제곱이에요. 그럼 3의 a제곱만 알아내면 되겠죠. 우리 여기서 3의 a제곱 쉽게 알아낼 수 있어요. 얼마예요? 이렇게 쓸수 있죠. 그런데 이것을 다시 뭐 해야 돼요? 제곱해야 돼요. 오? 루트랑 제곱이랑 만났네? 사라져요. 그러면 바로 7 플러스 루트 48이라는 값이 나오게 되는 거거든요. 그래서 3의 2a 제곱이 바로 7 플러스 루트 48이 되어서 이렇게 되고 7 플러스 루트 48 플러스 1 이렇게 계산해줘도 답은 똑같이 나옵니다. 원하는 방법대로 사용하시고요. 이 방법을 알려드리는 이유는 어떤 문제는 바로 대입해도 풀리지만 어떤 문제는 바로 대입해서 풀리지 않는 문제도 있어요. 그럴 때는 이런 식으로 접근을 해나가도 된다라는 것 이렇게 두 가지를 모두 알고 있으면 여러분 훨씬 더 유용하게 사용을 하실 수가 있을 겁니다. 자 이제 다음 문제 가겠습니다. 로그 부등식 문제인데요. 로그 부등식은요. 